நடராஜா உன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ அதிசயங்களையும் அதிர்ச்சிகளையும் சந்தித்திருப்பாய் ஆனால் அதிசயம் அதிர்ச்சி அதே நேரத்தில் உனக்கு வரப்போகிற பேராபத்து எச்சரிக்கை இத்தனையும் தாங்கிய ஒரு கடிதத்தை இதுவரை நீ கண்டிருக்க மாட்டாய் நடராஜா மாண்டவன் மீண்டது கிடையாது ஆனால் மறைந்தவன் தோன்றுவது உண்டு உன்னால் கொலை செய்யப்பட்ட தயாளன் இனி பிறக்கப் போவதில்லை ஆனால் உன்னால் கொலைப்படி சுமத்தப்பட்ட முருகனாக நான் உன்னை சுற்றியே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் உன் நடவடிக்கைகளை அணு அணுவாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் முருகன் 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 தயாளனை கொலை செய்துவிட்டு அந்த பழியையும் என் மீது சுமத்திவிட்டு தான் தோன்றித்தனமாக வாக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறாயே முன்னே தருணம் வரும் நான் தோன்றுவேன் உன்னை கூண்டிலே ஐயோ கொலைகாரன் நீ என்பதை நிரூபிக்க நான் வணங்கும் நீதி தேவன் தீர்ப்பின் மேல முருகன் இது அவனுடைய கையில் தானே பார்த்து சொல்லுங்க சந்தேகம் இல்ல சந்தேகம் இல்ல இது முருகனுடைய கையெழுத்து தான் இப்ப முருகன் வந்துட்டா நான் என்ன சார் பண்ணுவேன் முருகன் மட்டும் இல்ல கொலை செய்யப்பட்ட தயாரனே உயிரோட திரும்பி வந்தா கூட அசத்திக்க முடியாது ஏன்னா உங்க தாயா அப்படி உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த நெருக்கடியான நேரத்துல உங்க உயிருக்கு உயிரான நண்பன் அதாவது முருகனால எனக்கு ஆபத்து அவன் கண்காணிச்சுக்க அப்படின்னு தயாளன்ற <laughs> 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 அந்த லெட்டரை பொய் லெட்டர் பதிலாதீங்க நடராஜன் ஒரு புத்திசாலியான வக்கீலுடைய வாதம் கோர்ட்ல எப்படித்தான் இருக்கும் சரி சார் அந்த உயிரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த லெட்டரையாவது போனா போகுதுன்னு நம்பிடலாம் ஆனா அந்த உயிர் இருக்கே அது அவரால் எழுதப்படலைங்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆதாரம் அந்த உயிரிலே இருக்கு ஐயோ என்ன சார் எப்படி சொல்றீங்க ஏன் மிஸ்டர் நடராஜன் தயாரன் சாமியாரா பிள்ளைக்குட்டே இல்லாதவரா அவருக்கு ஒரு மகனும் மகனும் சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க சார் இருக்காங்க 
அப்படி மகனும் மகள் இருக்கும் போது அவருடைய எல்லா சொத்துக்களையும் உங்க பேர்ல உயிரிழிப்பாரா நீங்க கேக்குறதெல்லாம் சரி சார் அந்த லெட்டரையும் உயிரையும் வச்சுத்தானே முருகன கொலகாரன் முடிவு பண்ணாங்க மிஸ்டர் நடராஜன் நான் இப்போ போலீஸ் ஆபீஸ்ங்கிற முறையை சொல்றேன் அந்த முருகன் தான் கொலை செய்திருக்கலாம் முடிவுக்கு வந்தது அந்த லெட்டரையும் உயிரையும் வச்சிருந்த அன்னைக்கு அந்த முருகன் தலைமறைவாயிட்டானே அதுதான் காரணம் அவன் மட்டும் இங்க இருந்திருந்தா இந்த வழக்கினுடைய கதியே மாறி என்ன சார் பண்றது இன்னொரு உயிரையும் லெட்டரையும் புதுசா உங்களுக்கு சாதகமா எழுதி தயார் பண்ணணுமே சார் கொஞ்சம் புரியும்படியா சொல்லுங்க சார் நடராஜன் இப்ப பூரா சொத்து உங்க பேர் தான் எழுதிருக்கு ஆமாங்க அத மாத்தி தர்மஸ்தாபனத்துக்கு கொஞ்சம் முருகனுக்கு கொஞ்சம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் பாக்கி எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு எழுதிடணும் அவ்வளவுதான் அப்படி எழுதிட்டோம்னா முருகனுக்கு சொத்து கொடுத்திருக்கிறப்ப அவன் கொலை செஞ்சிருக்க முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி கோர்ட்ல வராதா சார் அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் கொலை செய்யப்பட்ட தயாரம் எழுதின மாதிரி புதுசா ஒரு எட்ட தயார் பண்ணும் அதுல இத்தனை காலமா பிள்ளைக்கு பிள்ளைய வளர்ந்த எனக்கு உங்க சொத்து முழுவதையும் கொடுக்கல உங்க குடும்பத்தை நிர்மூகமாக்கிடுவேன் முருகன் சொல்றான் அப்படின்னு அந்த எட்டத்தை எழுதும் எழுதி இப்ப பயில இருக்க உயிரும் லெட்டரும் அதை எழுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா இப்ப தயார் பண்றோமே இந்த உயிரையும் லெட்டரையும் நடராஜன் எப்படிப்பட்ட லாயர் வரட்டும் உங்களை அசச்சிக்க முடியும் ஆனா தயாலன் மாதிரி கையெழுத்து போட ஆள் வேணுமே அதுக்கு என்ன வக்கீல் வரட்டும் அவரை கருத்து நான் ஏற்பாடு பண்றேன் பாம்போடும் பாம்பு படம் எடுத்து ஆடும் போது ரொம்ப அழகா தான் இருக்கு அதுக்காக பாம்ப தூக்கி பைக்குள்ள வச்சுக்குவா இதே கிருபால் சிங் இப்படியே நம்ம கிட்ட பழகுவார்னு என்ன நிச்சயம் செத்து டாக்குமெண்ட எப்பவுமே கொடுக்க கூடாதுயா நாம எழுதித்தான் கொடுக்கணும் விளையாட்டு பயன் அப்படியா நடராஜன் உங்க மேல கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் பண்ணியா என்ன அவன் சந்தேகப்பட்டிருந்தானா நான் சொன்னபடி டாக்குமெண்ட்ஸ்ல தயார் செய்ய சமைச்சிருப்பானா எங்க அப்பா கையெழுத்து போட்ட வெத்த டாக்குமெண்ட்ஸ்கள் இன்னும் அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்குன்னு நம்புறேன் கிருபா நாம இத்தனை நாளா கட்டப்பட்டது வீண் போகல இப்ப உங்களுக்கு நல்ல நேரம் ஆமாங்க உங்க வாழ்க்கையில வெற்றி சங்க முடிஞ்ச நேரம் வந்துருச்சு என்ன தம்பி தான் அன்னைக்கு நீங்க அம்மா வளர்ப்பு செய்த உதவினால என்னுடைய மனைவி உயிரோட திரும்பி வந்தா குழந்தையும் நல்லா இருக்குங்க உங்க உயர்ந்த உள்ளத்தை பாராட்டி என் இதய நிறைஞ்சு நன்றியை தெரிவிக்க ஆசைப்பட்டேன் அதெல்லாம் பரவாயில்ல தம்பி இனிமே உனக்கு எந்த உதவி வேணும்னாலும் என்ன வந்து பாரு என்ன அதை கண்டிப்பா செய்ய ஆகட்டுங்க ஒரு சின்ன விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லலாங்களா என்னது நான் வாழ்ந்துகிட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவன் உங்களை காட்டிலும் அறிவிலையும் வயசுலையும் எவ்வளவோ சின்னவன் நான் சொல்றேன்னு நீங்க தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படியே சொல்லுப்பா நான் அன்னைக்கு நடராஜ வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது உங்களை நான் அங்கே பார்த்தேன் நீங்க அவங்ககிட்ட அவ்வளவு தூரம் நெருங்கி பழகிறது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயமா இருக்குங்க அவன் ஒரு கொலகாரன் அடிக்கடி சொல்லுவாரு 
உங்க அண்ணனை போல நன்றி உணர்ச்சி உள்ளவனே இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாதுரா முருகே அன்புக்கு ஒரு உதாரணம் கடமைக்கும் கட்டுப்பாட்டுக்கு அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு பின்னால சொத்துக்களை மட்டும் இல்லடா உன்னையும் நம்ம குடும்பத்தையும் உங்க அண்ணன் முருகன் கிட்ட தான் ஒப்படைக்க போறேன்னு சொன்னாரு நடராஜனை <laughs> 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 முதல்ல போய் ரத்தா சீக்கிரமா சரி நான் பாக்க வரேங்க வரேங்க ராஜா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேலை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை தயாளனுடைய கடுதாக்கிய மோகன் இன்ஸ்பெக்டர் கொடுக்கறதுக்குள்ள நாம அதை கைப்பற்றி ஆகணும் ஏ வக்கீல் பயத்தில் எனக்கு மூளையே வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறியா நீ எதை சொல்றியோ அதை நான் செஞ்சுட்டு போறேன் சரி பரவாயில்ல Ah! <laughs> 
முருகன் முருகன் என்ற பெயர் உள்ள நீங்கள் கிருபால் சிங் என்ற பெயரோடு போலீஸ் இலாக்காவில் பணியாற்ற வேண்டிய அவசியம் அப்பாவே அதாவது தயாளனே கொலை செய்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கா குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்பது போலீஸ் இலாக்காவின் பொறுப்பு ஆனால் நீர் உமது உருவத்தையும் பெயரையும் மாற்றி வைத்துக் கொண்டு அத்தகைய மாபெரும் பொறுப்பு வாய்ந்த போலீஸ் இலாக்காவை ஏமாற்றி விட்டீர் என்று உன் மீது குற்றம் சாட்டுகின்றேன் ஏன் வைக்கல் சார் கொலைகாரனையோ அல்லது சாதாரண குற்றவாளிகளை கூட கண்டுபிடிப்பதற்கு மாறு வேடத்திலோ மாறு பெயரிலோ போலீசாரே வரும்போது இந்த நாட்டில் பிறந்த ஒரு குடிமகன் தான் நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்பதற்கு பெயரை மாற்றிக்கொண்டு மாறு வேடத்தில் வரக்கூடாதா நான் கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதில் எதுவும் அல்ல மிஸ்டர் பராகசாமி நீர் கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதில் தான் அது நான் உண்மை கேட்கிறேன் ஒரு குடிமகன் தான் குற்றவாளி அல்ல என்று நிரூபிக்க மாறு வேடத்தில் வரக்கூடாது என்று ஏதாவது சட்டம் இருக்கிறதா இல்லை ஆனாலும் இவர் ஏமாற்றியது போலீஸ் இலாக்காவே அல்லவா செப்பரேட் கேஸ் அது போலீஸ் இலாக்காவை விசாரிக்க வேண்டிய தனி வழக்கு தயாலும் கொலை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை மட்டும் நீர் கேட்டால் போதும் மிஸ்டர் தயாலனை உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளாக தெரியும் எனது பால்ய பருவத்திலிருந்தே தெரியும் என்னை வளர்த்தவரும் படிக்க வைத்தவரும் என் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியவரும் அந்த தயாலனே தான் ஓஹோ அப்படியானால் அவர் உங்களை தன் குழந்தையாகவே நினைத்திருப்பார் இல்லையா சந்தேகம் இல்லாமல் ஏன் அவருக்கு வேறு குழந்தைகள் இல்லையோ இருக்கிறார்கள் ஒரு பையனும் பெண்ணும் ஆனால் அவர் என்னையும் தன் குழந்தையாகவே நினைத்தார் நீங்களும் அவரை உங்கள் தகப்பனாராகத்தான் நினைத்தீர்கள் இன்னும் நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் அப்படி நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அவர் சொத்திலும் சரிபாதி கிடைக்கும் என்று நம்பிக் கொண்டிருந்தீர் அல்லவா பாசத்திற்காகத்தான் அவர் எனக்கு தந்தை பணத்திற்காக அல்ல வெரி குட் அப்படியானால் அவர் சொத்து முழுவதையும் அவர் சொந்த மகனுக்கு எழுதி வைத்திருந்தால் நீர் ஆனந்தப்படுவேன் இல்லையா நிச்சயமாக ஆனந்தப்படுவேன் அதே சமயத்தில் அந்த சொத்துக்களை வேறு யாருக்காவது எழுதி வைத்திருந்தால் நீங்கள் தகப்பனாராக மதிக்கும் தயாளன் மீது உங்களுக்கு ஆத்திரம் வந்திருக்கும் அல்லவா ராமர் இந்த நேரத்தில் என்னை பற்றி நானே சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டதற்காக நான் ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் கொடுக்கும் குணமுடைய வேலை கண்டால் நான் கையெழுத்து கும்பிடுவேன் நானும் வருத்தப்படுவேன் கொடுப்பதற்கு என் கையில் ஒன்றும் இல்லாத போதும் நானும் பயப்படுவேன் என்னால் கொடுக்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்று நினைக்கும் போது தயாளன் அனாதை விருதுகளுக்கும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் அள்ளி அள்ளி கொடுத்த போதெல்லாம் நான் அதை கண்டு ஆனந்தப்பட்டவன் அனாதை விருதுகளுக்கும் பொது ஸ்தாபனங்களுக்கும் அள்ளி கொடுத்தால் நீர் ஆனந்தப்படுவேன் அதே நேரத்தில் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு அவர் சொத்து பூராவையும் எழுதி வைத்திருக்கும் போது உமக்கு ஆத்திரம் ஏற்படவில்லையா ஆமாம் நானும் ஆத்திரப்படுவேன் தகாதவர்களுக்கு எழுதி வைத்திருந்தார் தகுதியற்றவர்களுக்கு எழுதி வைத்திருந்தார் நன்றி கட்டவர்களுக்கு எழுதி வைத்திருந்தார் திருபால் சிங் நோ ஐயா முருகன் ஐ சி இப்போது சொன்னீர்களே ஆத்திரத்தின் காரணமாக அதாவது 
தயாளன் தன் சொத்துக்களை எல்லாம் நடராஜனுக்கு எழுதி வைத்து விட்டார் என்ற ஆத்திரத்தின் காரணமாக சாப்பாட்டில் வைரப்பூரை கலந்து அவரை கொன்று விட்டீர் என்று உண்மீது நான் குற்றம் சாட்டுகின்றேன் இல்லை சக்தியாக சொல்கிறேன் நான் கொலை செய்வேன் சரி நீர் கொலை செய்யவில்லை என்றால் அந்த கொலை உண்ட செய்தி வெளிவருவதற்கு முன்னால் ஊரை விட்டே ஓடி தலைமறைவாக வேண்டிய அவசியம் என்ன நீங்கள் <laughs> 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 கேள்வி கேட்க வேண்டியவங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பதில் சொல்ல வேண்டியவங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமை நீடிக்கிற வரைக்கும் நீதியின் கண்களுக்கு உண்மை புறப்படாது அப்படி என்றால் நீங்கள் யாரையாவது கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்களா சட்ட நுணுக்கத்தில் நான் ஒரு விளக்கம் பெற விரும்புகின்றேன் அதாவது கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவன் மற்றவர்களை கேள்வி கேட்க சட்டம் அனுமதிக்கிறதா மிஸ்டர் முருகன் கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு சட்ட புத்தகத்தில் என்ன பெயர் தெரியுமா அன்டச்சபிள் காட் அதாவது தொட முடியாத கடவுள் அதனால் தெய்வம் யாரை வேண்டுமானாலும் கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் யாரிடத்தில் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இவரையே சில கேள்விகள் கேட்க கோத்தா அனுமதிக்க வேண்டும் நான் வக்கீல் அவர்களை கேள்வி கேட்ட பிறகு மிஸ்டர் நடராஜன் அவர்களையும் சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறேன் எனவே வக்கீல் விசாரணை முடியும் வரையில் தயவு செய்து நண்பர் நடராஜன் அவர்களை இங்கே இருக்க அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று மேன்மை தங்கிய கோட்டார் அவர்களை பணிவன் போல் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நடராஜன் முருகன் கையெழுத்தான் <laughs> முன்னாலு <laughs> 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 அப்ப மிஸ்டர் தயாளன் எங்க இருந்தார் தயாளன் எங்க இருந்தாரு சிங்கப்பூர்ல இருந்தார் அப்போ இந்த உயிர் எழுதுறதுக்காக நீங்க சிங்கப்பூருக்கு போனீங்க இல்ல 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 நான் போகல ஏன் மிஸ்டர் வராசாமி பத்து ஆறு அறுபத்தி ஏழுல தயாளன் சொல்லி நீங்க உயிர் தயாரிச்சதாக நீங்களே சொல்றீங்க ஆனா அதே தேதியில நீங்க பாண்டிச்சேரியில் இருந்திருக்கீங்க கையெழுத்து போட்ட மிஸ்டர் தயாளன் சிங்கப்பூர்ல இருந்திருக்க ஆமா இது கேட்கும் போது உங்களுக்கே வேடிக்கா இல்ல இந்த கதையத்தை பார்த்து இது இருக்கிற கையெழுத்து யாருன்னு சொல்லுங்க அன்புள்ள மோகன் அதை படிக்க வேண்டாம் அதுக்காக தரல கையெழுத்து யாருன்னு பார்த்து சொல்லுங்க தயாளனுடைய கையெழுத்து தான் அவரே எழுதி கையெழுத்தும் போட்டுருக்கார் சந்தேகம் ஒன்றும் இல்லையே சந்தேகமே இல்லை தயாளன் கொலை செய்யப்படுவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக சிங்கப்பூரில் இருந்த தன் மகனுக்கு அவர் எழுதி கருதுபது 
பின்னர் கோட்டாக்கு படித்து காண்பிக்கிறேன் மிஸ்டர் வராகசாமி தயாரன் கொலை செய்யப்பட்ட இரவு அவருக்கு உணவு பரிமாறியா முருகன் நிச்சயமா நிச்சயமா தயாரனுக்கு அன்றிரவு முருகன் தான் உணவு பரிமாறப் போகிறான் என்பது உங்களுக்கு முன்பே தெரிந்திருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தயாரனை கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று நீங்களும் உங்கள் நண்பர் நடராஜன் சதி திட்டம் வகுத்தீர்கள் அந்த திட்டப்படி வைரத்துறை சாப்பாட்டில் கலந்து தயாரனை கொலை செய்து விட்டீர்கள் என்று நான் உங்கள் மீது குற்றம் சாட்டுகிறேன் முருகன் தான் உணவு பருமாறப் போகிறான் என்பது எனக்கு தெரியாது எனக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை மிஸ்டர் தயாரனின் வேலையாளர் ஆறுமுகத்தை விசாரிக்க அனுமதி இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் சொல்லுவதெல்லாம் சத்தியம் நான் சொல்லுவதெல்லாம் சத்தியம் உங்க பேர் என்ன ஆறுமுகம் எத்தனை வருஷமா மிஸ்டர் தயாரன் கிட்ட வேலை செய்யுங்க முப்பது வருஷம் அங்க முப்பது வருஷமா ஆமா கொலை நடந்த இரவு தயாரனுக்கு யார் சாப்பாடு கொண்டு வர இருந்தது முருகன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் முதல்ல சொன்னாரு அவர் சொல்லும் போது எத்தனை மணி இருக்கும் சாயங்காலம் சுமார் அஞ்சு மணி இருக்குங்க ஆமா இதை முதலாளி உங்க சொல்லும் போது கூட யாராவது இருந்தாங்களா இருந்தாங்க வக்கீலைய வராகசாமி இருந்தாருங்க ஓஹோ ரொம்ப சரி என்ன <laughs> 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 இந்தியாவில் உள்ள அவருடைய முப்பது லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்கு நான் தான் அதிகாரி அது மட்டும் அவருடைய அந்தரங்க காரியரசியும் நான் தான் அது சரி இப்ப அந்த சொத்துக்கெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு ஏன் என்கிட்ட தான் இருக்குது எப்படி வந்தது சட்டப்படி தயாரமே என் பேர்ல உயிர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷமா வேலை செய்த உங்க மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சிருந்தார் இல்லையா ஆமா நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு அவர் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா நானும் நடந்துகிட்டேன் மிஸ்டர் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஆமா மிஸ்டர் தயாலன் சிங்கப்பூர்ல இருப்பாரா இந்தியாவுக்கு இருப்பாரா நிரந்தரமா அவர் சிங்கப்பூர்ல தான் இருப்பாரு அப்பப்ப இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு போவார் நீங்க மேனேஜரா சேரும் போதே இந்தியாவில் இத்தனை சொத்துக்களும் தயாலனுக்கு இருந்துதா இல்ல நீங்க மேனேஜர் ஆன பிறகுதான் அவருக்கு இத்தனை சொத்துக்களும் சேர்ந்துதா ஆரம்பத்துல அவருக்கு வயரக்கடை மட்டும்தான் இருந்தது நான் சேர்ந்ததுக்கு பிறகுதான் இவ்வளவு சொத்துக்களையும் வாங்கினேன் அப்போ சொத்துக்களை விற்கவோ வாங்கவோ உண்டான பவர் ஆஃப் அட்டர்னி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படித்தானே ஒரு சொத்தை விற்கவையோ வாங்கவையோ பேசி விற்கிறதுக்கு ஒரு மேனேஜர் அல்லது அந்தரங்க கார்பேசி தேவையில்லை ஒரு சாதாரண புரோக்கர் கூட போதும் நான் நினைக்கிறேன் இருந்தது <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 மிஸ்டர் தயாலன் அவருக்கு தெரியாம எந்த காரியத்தையும் செய்ய உங்களை விடல உங்க மேல அவருக்கு அடியோட நம்பிக்கை இல்லை அவன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா நீ நடந்துக்கிற ஆகவே அப்படி ஒரு சாதாரண புரோக்கர் நிலைமை இருந்த உங்களுக்கு 
சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் திருமணங்களை சொத்து எழுதி வச்சிருக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் நான் சத்தியமா சொல்றேன் அவர் தன் பிள்ளையை விட என் மேல அதிகமா நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு அப்படி உங்களை நம்பி இருந்தா பவா பிரச்சனை கொடுத்துருக்கணுமே இல்லைன்னா அவர் சிங்கப்பூர்ல இருந்து வர வரைக்கும் எல்லா வேலை ஸ்தம்பிச்சுல போயிடும் ஸ்தம்பிச்சு போகாது அவர் என்ன நம்பி பல செக்குகள்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருந்தாரு கையெழுத்து <laughs> 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 கொலை நடந்த இரவு வைன மாலைக்கு நீங்கள் போனீர்களா இல்லை போய் நீங்கள் அங்கு போனீர்கள் தேவாலன் கொலை உண்ட சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு அவர் உங்களை வேலை விட்டு நீக்கினார் அந்த ஆத்திரத்தில் அங்கிரவு அந்த கடைக்கு போய் சாப்பாட்டில் வைரத்தூளை கலந்து தயாலனை கொண்டு விட்டீர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் அது மட்டுமல்ல உம்மிடம் அந்த வெத்து டாக்குமெண்ட்டுகளில் உமக்கு சாதகமாக உயிரி வெத்து பேப்பர்களில் எனக்கு பாகமாக கவிதத்தை மேலே தயார் செய்து அந்த கொலைப்படி என் மீது சுபத்திலிருந்து உண்மையில் குற்றச்சாட்டு அபாரமான கற்பல் அற்புதமான குற்றச்சாட்டு தயாரகனை வேலை நீக்கும் செய்யவும் இல்லை அங்கிரவு நான் வைரமாக நீக்கி செல்லவும் இல்லை சாப்பாட்டின் வைரத்தோடை கிடைக்கவும் இல்லை நீங்கள் சொல்லுவது அத்தனையும் போய் அப்படியா பின்னால் குறித்து காண்பிக்கிறேன் சொன்னேனே அது இந்த கடிதம் தான் அன்புள்ள மோகனுக்கு இன்று உன் தங்கை சிவகாமியின் திருமணம் இனிது முடிந்தது அதன் விவரம் நேரில் சொல்லுகிறேன் இன்று மாலையில் நமது மேனேஜராக இருந்த நடராஜனை வேலை நீக்கம் செய்து விட்டேன் அவனுக்கு ஒரு சிறு வைரக்கடை வைத்து தருவதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் அவனிடம் இருந்த வெத்து டாக்குமெண்ட்டுகளை வக்கீலிடம் ஒப்படைக்க சொல்லியிருக்கிறேன் வைரக்கடை நிர்வாகத்தையும் உன் அண்ணன் முருகனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இரண்டு தினங்களில் புறப்பட்டு வருகிறேன் அன்புள்ள தயாரன் ஏதோ சரி வந்திருக்கிறது இதை நான் நம்ப மாட்டேன் நம்ப மாட்டேன் மிஸ்டர் பாலம் பகதூர் தயாரன் கொலை செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு நீங்க எத்தனை மணிக்கு டியூட்டி பண்ணீங்க ஷாம்கோ சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு சா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு நல்லா ஞாபகப்படுத்த சொல்லுங்க அன்னைக்கு நீங்க டியூட்டியில் இருக்கும்போது யார் யார் வந்தாங்க ராத்திரி எட்டும் அப்புறம் கொஞ்சம் கழிச்சு நீங்க காணா சாப்பாடு கொண்டு வந்துச்சீங்க அப்புறம் அறிமுகம் வந்துச்சு நடராஜன் மறுபடியும் எப்ப வெளியே போனார் நீங்க உள்ளே போனீங்க கொஞ்ச நேரத்துல நடராஜன் சாப் வெளியில போயிட்டாரு ஓ இந்த கொலைக்கேஸ் விஷயமா இதுக்கு முன்னால போலீஸார் உங்களுக்கு விசாரிச்சாங்களா நை சாப் இல்லை போலீஸ் எல்லாரையும் விசாரிக்க வந்தாங்க அப்போ எங்க சாப் என்ன ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டாங்க சாட்சியங்களின் வாக்கு மூலப்படியும் முருகனை நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்து விடுதலை செய்கிறேன் தயாலனுடைய மேனேஜரான நடராஜனும் வக்கீல் வராகசாமியும் சதி செய்து தயாலனை கொலை செய்தார்கள் என்பது தகுந்த ஆதாரங்களை கொண்டு நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்மானித்து நடராஜன் வராகசாமி இருவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போகும்போது என் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டான்னு கொண்டு நான் சொல்ல வேண்டியதை நீ சொல்லிட்டியா சார் வாழ்க்கை பூரா எனக்கு ஐடியா கொடுத்தே என்னை கெடுத்தவன் சார் சார் வேன்ல போறப்ப என்ன அறியாமலே நானே தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு ஐடியா கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவான் சார் அதனால என்னையும் தனி வண்டியில அனுப்பி விட்டுருங்க சார் கொலகார பயிர்களுக்கு தனித்தனி வண்டியா விலங்கோட உங்க ரெண்டு பேரும் நடுத்தருவில் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் நடராஜா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ன முருகனை நடுத்தருவில் நடக்க விடலைன்னா நான் நடராஜ இல்ல சொன்னேன் சொன்னில்ல இப்ப யார் நடக்க போற பாத்தியா நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் நடராஜா நடராஜா முள்ளடா முள்ளடா முள்ளடா